الكربوهيدرات هي أهم مصدر للسعرات الحرارية لسكان العالم بسبب تكلفتها المنخفضة وتوفرها الواسع خاصة بعد هندسة جينات القمح وبنجر السكر والذرة والأرز والبطاطا بعد الحرب العالمية الثانية لتصبح هذه المحاصيل هي الأكثر استهلاكا في العالم الكربوهيدرات هي عبارة عن مركبات عضوية وتتكون من ذرات كربون وهيدروجين وأكسجين وفي علوم الغذاء الكربوهيدرات هي مصطلح يستخدم غالبا على الأغذية الغنية بالسكر والنشاء والألياف مثل الحلويات والخبز والرز والمعكرونة والفواكه والخضروات فائدة الكربوهيدرات الأساسية هي أنها مصدر الطاقة الرئيسي للجسم فعند تناول الكربوهيدرات يتم تحويلها في الجهاز الهضمي إلى جلوكوز حيث يستعملها الجسم كمصدر للطاقة وأيضا تنقل الفيتامينات والمعادن ولكن مع كثرة توفر أنواعها ومصادرها وبدون ترشيد عقلاني في استهلاكها سببت الكربوهيدرات أضرار أكبر على الجسم لأن طعمها جيد ويحسن المزاج فأصبحت تستهلك بكميات كبيرة والفائض منها في الجسم يتم تخزينه في الكبد والعضلات والشرايين وتحت الجلد على هيئة جلايكوجين ودهون لاستخدامها حين الحاجة ولكن تتراكم مع الوقت بسبب كثرتها وعدم إتاحة الفرصة للحاجة لها وهنا بدأت حكاية الأمراض العصرية التي فتحت بسببها أبواب الشركات والمنظمات الغذائية والدوائية والطبية المحلية والإقليمية والعالمية إذا أنت تهتم لصحة جسمك يجب عليك ترشيد استهلاك الكربوهيدرات واختيار الأنواع الصحية منها التي تحوي أكبر مصدر للفيتامينات والمعادن وأقل قدر من الطاقة في هذه الحلقة شرح لأنواع الكربوهيدرات وما هي المصادر الجيدة لها تابع معي عزيزي المشاهد حلقة جديدة من دقيقتين عافية سبب معظم الأمراض هو العادات والاختيارات الغذائية الخاطئة اشترك بالقناة إذا لا تستثمر صحة جسمك وتحرر طاقاته لأعلى مستوى You are what you eat خلينا نبدأ بصلب الموضوع السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب تنقسم أنواع الكربوهيدرات إلى ثلاثة أقسام رئيسية النوع الأول هو السكريات وتعرف باسم السكريات البسيطة أو سيمبل شوغرز ولها نوعين أحادي الجزيء وأفضل أمثلتها هو الجلوكوز وهو سكر الدم والفركتوز وهو سكر الفواكه والجلاكتوز وهو سكر العسل وثنائية الجزيء وأمثلتها المالتوز الموجود في البطاطس والسكروز في السكر الأبيض ولاكتوز الحليب هذه السكريات من ناحية الجسم لا تحتاج لهضم فهي سريعة التسكر أي تدخل للدم وترفع سكر الدم بسرعة وتنتج طاقة وهذا جيد ولكن كثرة استهلاكها له عواقب وخيمة على الجسم تضغى على الفوائد منها يظهر فورا ومنها المزمن وهي كثيرة وحاولت لخص منها خمسة واحد أنها تمنع امتصاص المعادن والفيتامينات فعلى سبيل المثال الجلوكوز يمنع دخول فيتامين سي للخلايا ويسبب نقص المناعة والفركتوز يعزز أنزيم الهيدروكسيليز الذي بدوره يحطم مخازن فيتامين دال وبالتالي يختل امتصاص الكالسيوم ويسبب هشاشة العظام وآلام الظهر والمفاصل اثنين ارتفاع سكر الدم بسرعة سيء جدا لأنه يحتاج لكمية كبيرة من الإنسولين مع كل لقمة تضعها في فمك أنت تأمر البنكرياس بإفراز الإنسولين الذي لا ينهك البنكرياس ويسبب السكر فحسب بل ويمنع امتصاص المغنيسيوم ويطرحه مع الكروميوم من الكلى وهذا يسبب تشنج العضلات وارتفاع حساسية الإنسولين ثلاثة الارتفاع والانخفاض لسكر الدم المفاجئ يختل عمل الهرمونات مثل ارتفاع هرمون الجوع الجرلين هرمون يجعلك جائع طوال الوقت وأيضا يقلل إفراز هرمونات النمو HGH وخاصة الهرمونات الجنسية مثل هرمون التستستيرون أربعة السكر يسبب الإدمان هل لاحظت نفسك عندما تريد التهام قالب الكيك أو صحن الكنافة أو علبة الآيس كريم ولم يمنعك من ذلك إلا انتفاخ معدتك؟ نعم عزيزي المشاهد أنت مدمن سكر لأن الدماغ يفرز الإندروفين والدوبامين أو هرمونات السعادة عند تناول السكر وهي نفس الهرمونات التي تفرز عند تعاطي المخدرات وحرمان الجسم من جرعة السكر يسبب أعراض انسحابية وذروال سيمتومز خمسة يعزز نمو الخلايا السرطانية لأنها تحتاج لطاقة عالية ويوفرها سكر الدم المرتفع لكي تتعرف على وجود السكريات البسيطة فهي موجودة في المواد مثل السكر المكرر الأبيض والبني جميع الحلويات الصلبة والشبه صلبة أو السائلة الشوكولا المشروبات الغازية العصائر بكل أنواعها المربى والعسل التمر والفواكه الطبيعية والمعلبة والمجففة الآيس كريم شراب الذرة الحليب الطحين الأبيض ومنه الخبز الأبيض والكيك والفطائر والصلصات وغيرها الكثير الكثير النوع الثاني من الكربوهيدرات هو النشويات من النشاء أو ستارش هي سكريات معقدة تتكسر في الكبد وتصبح سكريات أحادية أو جلوكوز وترفع سكر الدم وتعطي نفس النتيجة السابقة لذلك يجب الحذر منها وعدم الإفراط بتناولها وهي موجودة في الأطعمة مثل منتجات القمح الكامل مثل الخبز الأسمر وجميع المخبوزات والبسكوت والشوفان 
المكرونة والنودلز بأنواعها الأرز والبرغل والشعير ومنتجاتهم بأنواعها الكسكس البطاطا الجزر البنجر ومنتجاتها الذرة والكورن فليكس ونشاء الذرة ومنتجاتها البقوليات مثل العدس والبازاليا والفاصوليا والكاجا والفستق من المكسرات يشكل النوعين الأول والثاني من الكربوهيدرات ما يعرف باسم الكربوهيدرات المحسنة أو Refined Carbs وقد توجهت لها عدسات الأبحاث بشكل مكثف في الآونة الأخيرة بسبب ارتباطها بأمراض العصر الحديث مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والجلطات وأمراض الأطفال العصبية وقد تم تسجيل أعراض تظهر على الجسم بسبب عدم توازن سكر الدم فمثلا عند ارتفاع السكر في الدم ستشعر بالتعب وضبابية الدماغ ويكثر النسيان والتبول ليلا وظاهرة القيلولة بعد الوجبة تصبح عادة سلوكية عند المصاب أما عند انخفاض سكر الدم ستشعر بالرغبة الشديدة في تناول السكريات فتجوع بسرعة وتصبح أكثر عصبية ويضعف أدائك البدني وتخمل وترتاح فقط عند تناول الحلويات الآن نشرح النوع الثالث من الكربوهيدرات وهو الألياف الألياف هي نوع معقد جدا من جزيئات السكر لا تزود الألياف الجسم بأي نوع من السعرات الحرارية أو الطاقة وذلك لأن جهاز الإنسان الهضمي غير قادر على هضمها إلى مركباتها البسيطة ولكن من الجهة الأخرى الألياف تغذي البكتيريا الحميدة في الأمعاء وهنا يأتي دورها الأساسي في تسهيل العمليات الهضمية وتسهيل حركة الطعام وتساعد الألياف الغذائية على ملء المعدة وتزيد من الإحساس بالشبع ومنع الإفراط بالطعام ودائما تكون الأغذية الغنية بالألياف الغذائية غنية جدا بالفيتامينات والمعادن التي يستهلكها الجسم بشكل يومي فمثلا تحتاج عضلات الجسم والقلب لكي تنقبض للبوتاسيوم بكمية تصل إلى 4.7 جرام يوميا وبدونها ستشعر بخفقان في القلب وتسمع نبضات قلبك المتسارعة على الفراش قبل النوم وتعالج الحالة بتناول الخضروات الورقية ثلاثة مرات في اليوم لاحتوائها على كمية البوتاسيوم المطلوبة أيضا يساعد تناول الألياف على تنظيم معدل سكر الدم وضغط الشرايين ومستوى الدهون وتقلل من خطر الإصابة بأمراض الأمعاء والقولون وتنظيم سير عمل الجهاز الهضمي والتخلص من الإمساك توجد الألياف في الخضروات والفواكه بكافة أنواعها المختلفة ولكن الفواكه أعلى بنسبة السكريات البسيطة ولذلك تعتبر حلويات طبيعية الآن السؤال ما هي كمية الكربوهيدرات التي يمكن استهلاكها في اليوم بشكل آمن على صحة الجسم تختلف كمية الكربوهيدرات المتناولة يوميا حسب طبيعة النظام الغذائي المتبع وهل هو لزيادة أم لإنقاص الوزن وهي محط جدل كبير جدا يفتي فيه الأطباء والباحثين وخصائي التغذية وحتى مدربي النوادي الرياضية تم استحداث أنواع من الأنظمة الغذائية أو الدايت تعتمد على تقليل السكريات البسيطة والنشويات لأقل من 20 جرام يوميا أو أقل من 5% من سعراتك الحرارية اليومية مقابل زيادة الألياف والبروتين والدهون أشهر هذه الأنظمة الغذائية حاليا هو الكيتو دايت والأبحاث أثبتت فعالية هذا النظام في علاج أمراض مختلفة منها السمنة والسكري وشرحت بعض منها في الحلقات السابقة بترجمة هذه الأرقام على الواقع فمثلا العشرين جرام هي تعادل ثلاثة أطباق من الخضروات المشكلة يوميا أو ثلاثة أرباع الموزة أو عشرين حبة فراولة أو نصف شريحة خبز أو أربعة ونص ملاعق من الرز الأبيض أو ثلاثة ملاعق شاي من السكر في اليوم وإذا أنت شخص بعيد عن الأنظمة الغذائية وتريد فقط أن تتمتع بالطعام وبجسم صحي خالي من أمراض السمنة والسكري والضغط فأبحاث منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA في عام 2019 تنصح بأن لا تتناول أكثر من 275 جرام من الكربوهيدرات في اليوم 50 جرام منها فقط يأتي من الكربوهيدرات المحسنة أو الريفايند كاربز والباقي من الألياف أو الخضروات الخمسين جرام من السكريات البسيطة والنشاء في اليوم تعادل إما عشر حبات من التمر أو حبتين من الموز أو شريحتين من الخبز أو 11 ملعقة من الأرز الأبيض أو أربع ملاعق من السكر أو عبوة ونصف مشروب غازي أو شريحة بيتزا واحدة في اليوم هل بإمكانك أن تحسب جرامات السكر التي تناولتها اليوم؟ أخبرني في التعليقات هذه الأرقام الموصى بها هي في حالة الشخص الطبيعي الذي يزن 70 كيلو ولا يقوم بتمارين يومية ويحتاج إلى 2000 سعر حراري يوميا وتذكر أن كل جرام واحد من الكربوهيدرات يعطي أربع سعرات حرارية فبعملية حسابية بسيطة الخمسين جرام من السكر تعطي 200 سعرة حرارية وإذا كان وزنك 70 كيلو فلكي تحرق ال200 سعرة الحرارية تحتاج أن تمشي لمدة 45 دقيقة أو تهرول لنصف ساعة مثال آخر إذا شربت عبوة مشروب غازي واحد أو تناولت نصف صحن من الأرز في اليوم فلكي تحرقها تحتاج أن تمشي لمدة 29 دقيقة أو تهرول لمدة 20 دقيقة وإلا فهذه العبوة أو هذا الأرز 
سوف يزيد وزنك 112 جرام فماذا تناولت اليوم؟ خلاصة الكلام حاولت في هالحلقة أن أقرب لك المصطلحات الحديثة عن الكربوهيدرات فإذا ضيقت المسار تنتهي بنوعين منها الألياف والكربوهيدرات المحسنة أو سريعة التسكر الكمية العليا المسموح بتناولها هي 275 جرام في اليوم 50 جرام منها يمكن أن يأتي من الكربوهيدرات المحسنة و225 جرام من الألياف وباقي السعرات الحرارية يجب أن تأتي من الدهون والبروتين هنا نصل لنهاية الحلقة عزيزي المشاهد أتمنى أن تكون استفدت منها لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة واشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب واكتب لي رأيك بالتعليقات المصادر بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية